കണ്ണൂർ എന്ന പേര് പുരാതന ഗ്രാമമായ കാനത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് കണ്ണൻ്റെ ഒരു കണ്ണൂരായെന്നും ഒരു കഥയുണ്ട് നവശിലായുഗത്തിലെ റോഡ് കട്ട് ഗുഹകളും മഹാശിലാനിർമ്മിതമായ ശവകുടീരവുമാണ് ജില്ലയിൽ മനുഷ്യവാസത്തിനുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തെളിവുകൾ തളിപ്പറമ്പ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി പ്രദേശത്ത് പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ ശവകുടീരം ശവക്കല്ലറ ഇവ ധാരാളമായുണ്ട് ഇതെല്ലാം മഹാശിലാനിർമ്മിതമായ ശവകുടീരങ്ങളാണ് ചേരരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നീട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും അറേബ്യയിലും പേർഷ്യയിലും വ്യാപാര ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന കൊളാട്ടിറി രാജന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറയ്ക്കൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏക മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് വടക്കേ മലബാറിലെ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു കണ്ണൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത് മദുരാശിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാർ ജില്ലയും കാസർഗോഡ് താലൂക്കുകളും ചേർത്ത് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ജില്ലകൾ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ല കാസർഗോഡ് ചിറക്കൽ കോട്ടയം കുറുന്ദ്രനാട് താലൂക്കുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് രൂപം കൊണ്ടത് കണ്ണൂരിന് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനമുണ്ട് മൂഷിക രാജവംശത്തിൻ്റെ പിന്മുറക്കാരായ കോലത്തിരി രാജവംശത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായ അറയ്ക്കൽ സ്വരൂപത്തിൻ്റെയും കോട്ടയം രാജവംശത്തിൻ്റെയും ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡച്ച് പോർച്ചുഗീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് ഭരണാധികാരികളും ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഭരണം കൈയാളിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് തന്നെ കോട്ടയം രാജവംശത്തിലെ പഴശ്ശി വീര കേരളവർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളവയാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾ ജില്ലയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പങ്കെടുത്ത കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനവും കെ കേളപ്പൻ്റെയും പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവും നടന്നത് കണ്ണൂരിലെ പയ്യന്നൂരിലാണ് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം നടന്ന പാറപ്രം കണ്ണൂരിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടങ്ങൾക്കെതിരെ ചെറുപ്പക്കാർ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച കൂത്തുപറമ്പും കണ്ണൂരിലാണ് തറികളുടെയും തിറകളുടെയും നാട് എന്നാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല അറിയപ്പെടുന്നത് നാടൻ കലകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തെയ്യത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണൂർ കൂടാതെ പൂരക്കളി കോൽക്കളി തുടങ്ങിയവയും കണ്ണൂരിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടേറെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ണൂരിലുണ്ട് കണ്ണൂർ സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട തലശ്ശേരി കോട്ട കേരളത്തിലെ ഒട്ടേറെ സമരനായകന്മാർ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പയ്യാമ്പലം മുഴപ്പിലങ്ങാട് മീൻകുന്നു ബീച്ചുകൾ പൈതൽ മല ഏഴിമല പഴശ്ശി ഡാം മാടായിപ്പാറ പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം കുന്നത്തൂർപ്പാടി മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം ധർമ്മടം തുരുത്ത് തുടങ്ങിയവ ഇവയിൽ ചിലതാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അറബിക്കടലിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കണ്ണൂർ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആണ് സെൻറ്റ് ആഞ്ചലോ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂർ കോട്ട എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാരനായ ഡോൺ ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡ അൽമേഡ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ കോട്ട നിർമ്മിച്ചത് കോലോത്തിരി രാജാവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ കോട്ട പണി തുടങ്ങി അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആദ്യ രൂപം പൂർത്തിയായി നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വർഷം പോർച്ചുഗീസുകാർ കോട്ട ഭരിച്ചു ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ കോട്ട പിടിച്ചടക്കി ചെലവ് ചുരുക്കാനായി കോട്ടയുടെ വലുപ്പം കുറച്ചു നൂറ്റിപ്പത്ത് വർഷം ഭരിച്ച ശേഷം അറയ്ക്കൽ രാജ്യത്തെ അലി രാജയ്ക്ക് കോട്ട വിറ്റു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ കോട്ട പിടിച്ചടക്കി ഇത് മലബാറിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രധാന സൈനിക കേന്ദ്രമായി മാറി കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു രഹസ്യ തുരങ്കം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കണ്ണൂർ കോട്ടയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തലശ്ശേരി കോട്ടയിലേക്ക് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടിയാണ് ഈ തുരങ്കം നിർമ്മിക്കുന്ന നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു സൈനികർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാണിതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു മാപ്പിളബേ തുറമുഖവും അറയ്ക്കൽ പള്ളിയും കോട്ടയ്ക്കടുത്തു തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി കോട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മലബാർ തീരത്ത് തങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രഫലമാക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഈ കോട്ട പ
ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഒരു പാണ്ഡികശാലയായിരുന്നു കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ഷെഡാണിത് കച്ചവടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി ഒരു കോട്ട കൂടി വേണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തോന്നി അതിനൊരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു അത് നിൽക്കുന്നിടത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ഥലമുടമസ്ഥനും നാടുവാഴിയും ആയിരുന്ന കുറങ്ങോട്ട് നായരും കുറെ പടയാളികളും വന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലിൽ പാണ്ഡികശാല കയ്യേറി അന്ന് നാട്ടിലെ പരമാധികാരിയായിരുന്ന ചിറക്കൽ രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കമ്പനി സങ്കടം ഉണർത്തിക്കുകയും ഇത്തരം അക്രമണങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ഒരു കോട്ട നിർമ്മിക്കാൻ അനുവാദം വാങ്ങുകയും ചെയ്തു കണ്ണൂരിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പാലക്കയം തട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പാലക്കയം തട്ട് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശം കൂടിയാണ് തായ് മരം തട്ടാണ് പിന്നീട് പാലക്കയം തട്ടായതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു നടുവിൽ ടൗണിൽ നിന്നും മണ്ഡലം ജംഗ്ഷൻ വഴി പാലക്കയം തട്ടിലെത്താം അപൂർവ ഇനം ഔഷധ സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് കണ്ണൂരിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പറശ്ശിനി കടവ് മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിസ്മയ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്തായി ഒട്ടേറെ വിസ്മയങ്ങളോടു കൂടിയാണ് ഈ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലബാർ ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലിമിറ്റഡിന്റെ കീഴിലാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഏഴിമല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയ മലമ്പ്രദേശമാണ് പുരാതനമായ മൂഷക രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇത് മൂന്ന് വശവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഏഴിമലയ്ക്ക് നാവികസേനയുടെ ഭൂപടത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനമാണുള്ളത് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കെ പി അച്യുത മേനോനാണ് നാവികസേന അക്കാദമിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ ഏക മുസ്ലിം രാജവംശമായ അറയ്ക്കൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരമായ അറയ്ക്കൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ദർബാർ ഹാളാണ് പിന്നീട് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മ്യൂസിയമായി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് ഒട്ടേറെ വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടം കാണാനെത്താറുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരേയൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചാണ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ച് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം സുന്ദരമായ മലബാർ തീരമാണ് ഈ പ്രദേശം പാരാഗ്ലൈഡിംഗ് പാരാസൈലിംഗ് മൈക്ക് ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് പവർ ബോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയ സാഹസിക വിനോദങ്ങളും ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നിൻ പ്രദേശമാണ് മാടായിപ്പാറ അറുന്നൂറ് ഏക്കറോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവിടെ ഏത് വേനലിലും വറ്റാത്ത കുളമുണ്ട് പാറക്കുളം എന്നാണവ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജൂതർ പണിതതിനാൽ ജൂതക്കുളം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തര കേരളത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന തെയ്യം കല എന്നതിലുപരി ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് തെയ്യങ്ങൾ ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളായ ദൈവങ്ങളാണ് ഒരു മലബാറുകാരനും തൻ്റെ നാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തെയ്യത്തെ മാറ്റി നിർത്താനാവില്ല ഈ അനുഷ്ഠാന കല പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കോലത്തിരി രാജവംശത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് തെയ്യം ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പ്രശസ്ത മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖമായ മാപ്പിള ബേ സെൻറ്റ് ആൻജലോസ് കോട്ടയ്ക്കടുത്തായി ആയിക്കറയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പുരാതന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒരു കോട്ടയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇന്നും മാപ്പിള ബേയിൽ കാണാം കോലോത്തിരിമാരുടെ കാലത്ത് ഒരു പ്രധാന വാണിജ്യ തുറമുഖവും കോലത്ത് നാടിനെ ഇറക്കുമതിക്കായി ലക്ഷദ്വീപും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കണ്ണിയുമായിരുന്നു മാപ്പിള ബേ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആന്തൂർ നഗരസഭയിലെ പറശ്ശിനി കടവിൽ വളപട്ടണം നദിക്കരയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശൈവ വൈഷ്ണവ സങ്കല്പമായ ഭഗവാൻ മുത്തപ്പൻ പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപനാണെന്നാണ് സങ്കല്പം തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുത്തപ്പൻ്റെ തീയകോലത്തിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് ആശ്വാസം നേടാം എന്ന വിശ്വാസമാണ് ഭക്തരെ ഇവിടേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നത്